ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫിഷിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബയോകെമിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് പി സി ഫിഷ് പ്രോട്ടീൻ കോൺസെൻട്രേറ്റ് സോ എഫ് പി സി എന്ന് പറയുന്ന പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് ഈ പ്രൊഡക്റ്റിൽ പ്രോട്ടീൻ കുറച്ചുകൂടെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഫോമിലായിരിക്കും നമുക്കറിയാം ഫിഷിൽ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ന്യൂട്രിയൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഏതൊരു മെത്തേഡ് ത്രൂ ഫിഷ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് എത്രമാത്രം പ്രോട്ടീൻ അവൈലബിൾ ആവുന്നുണ്ടോ അതിനൊക്കെ കുറച്ചും കൂടുതൽ ലെവലിൽ നല്ല രീതിയിൽ പ്രോട്ടീൻ നമുക്ക് എഫ് പി സിയിലൂടെ ലഭ്യമാവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ എഫ് പി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഷ് പ്രോട്ടീൻ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഇതൊരു കളർലെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർലെസ് ടേസ്റ്റ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പൗഡറാണ് എഫ് പി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എഫ് പി സി ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ടു പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഫ് പി സി പ്രോസ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് എഫ് പി സിയിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഫോക്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എഫ് പി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഷ് പ്രോട്ടീൻ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഇസ് എ ഹെൽത്തി ആൻഡ് ഹൈലി ന്യൂട്രിറ്റീവ് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഹൈജീനിക്കലി ഫ്രം ഫിഷസ് ഇൻ വിച്ച് പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് അതർ ന്യൂട്രിയൻസ് ആർ മോർ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ദാൻ ഫ്രഷ് ഫിഷസ് ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു ഫ്രഷ് ഫിഷിനെ ഉള്ളതിനേക്കാളും പ്രോട്ടീൻ കുറച്ചുകൂടി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഫോമിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ന്യൂട്രിയൻസ് കുറച്ചുകൂടി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഫോമിലായിരിക്കും എഫ് പി സിയിൽ ഓക്കെ സോ ഇതിലെ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും സ്റ്റേബിൾ പ്രോട്ടീൻ ആയിരിക്കും നമുക്കറിയാം പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ ഇടയിൽ പ്രോട്ടീൻസിന് ഡിനാച്ചുറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ മൊത്തത്തിൽ അതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസിന് എഫക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ പ്രോട്ടീനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ലോസ് ആയി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ എഫ് പി സി വഴി നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടീൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് കുറച്ചുകൂടി സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ വിച്ച് ഇസ് പ്രിപ്പയർഡ് ഫ്രം അ വോൾ ഫിഷ് അത് പാർട്ട് ഓഫ് എ ഫിഷ് അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ ഫിഷ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായിരിക്കും നമ്മൾ എഫ് പി സി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക ഓക്കെ മെയിൻലി എഫ് പി സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ അതിനുള്ള വാട്ടർ കണ്ടിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിഹൈഡ്രേഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഫിഷിലെ വാട്ടറിനെ പരമാവധി നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അതിലത്തെ ലിപ്വിഡ് പോർഷനെ ഫാറ്റ് കണ്ടിനെ നമ്മളിവിടെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് എഫ് പി സിയുടെ പ്രത്യേകത വാട്ടറിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഥവാ ഡിഹൈഡ്രേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ലിപ്വിഡിനെ നമ്മളിവിടെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എഫ് പി സിയിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു പ്രോട്ടീൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എഫ് പി സിയിൽ പ്രോട്ടീൻ കുറച്ചുകൂടി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഫോമിലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ എഫ് പി സിയിലെ പ്രോട്ടീൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ബൈ റിമൂവ് ഓഫ് വാട്ടർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിഹൈഡ്രേഷൻ വഴി വാട്ടറിനെ മാക്സിമം നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിലത്തെ ഓയിലിനെ അഥവാ ഫാറ്റ് കണ്ടെന്നെ മാക്സിമം റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിലത്തെ ബോൺസിനെ മാക്സിമം റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മെറ്റീരിയൽസിന് അൺവോണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസിനൊക്കെ ഫിഷിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫിഷിൽ എഫ് പി സിയിൽ പ്രോട്ടീനെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ദെൻ കമ്മിങ് ടു ദ കമ്പോസിഷൻ ഓഫ് എഫ് പി സി നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ കളർലെസ് ഓർഡർലെസ് ടേസ്റ്റ്ലെസ് പൗഡർ ആൻഡ് വിച്ച് ഇസ് സ്റ്റേബിൾ അപ് ടു ത്രീ ടു ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഒരു മൂന്ന് നാല് വർഷത്തോളം ഇത് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഇതിൻ്റെ മോയിസ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ക്രൂഡ് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ദെൻ അതായത് ഓവറോൾ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ലൈസൻ ലൈസൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ആൻഡ് ടോട്ടൽ ലിപ്പിഡ്സ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജേ ഉള്ളൂ ദെൻ കാൽഷ്യം കാൽഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ആൻഡ് ഫോസ്ഫറസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആഷ് ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ
ദാറ്റ് ഈസ് അസിയോട്രോപ്പിക് മിക്സ്ചർ എന്ന് പറയും അതായത് നോർമൽ വാട്ടറിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും ദെൻ എത്ലിംഗ് ക്ലോറൈഡിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി ത്രീ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസുമാണ് സോ ആ സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞ അസിയോട്രോപ്പിക് മിക്സ്ചർ ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടി കുറയും ഈ രണ്ട് ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ് സെവൻറ്റി വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് പിന്നെ അത് ബോയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങുക ഓക്കെ അങ്ങനെ ഈ അസിയോട്രോപ്പിക് മിക്സർ ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് എപ്പോഴാണോ സെവൻറ്റി വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് ഈ മാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വെസലിൽ കിടന്നിട്ട് ഇത് ബോയിൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ബോയിലിംഗ് പോയി ബോയിൽ ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കണ്ടൻസേഷൻ വിധേയമാക്കും കണ്ടൻസേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഈ അസിയോട്രോപ്പിക് മിക്സ്ചർ രണ്ട് ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറും രണ്ട് ലെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് സോൾവൻ ലെയറും മറ്റൊന്ന് വാട്ടർ ലെയറും ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഇൻറ്റൻഷൻ എന്താണ് അതിൽ നിന്ന് ലിപ്പിഡ് നിന്ന് അതായത് ആ മാസിൽ നിന്ന് അതിൽ ലിപ്പിഡ് കണ്ടൻറ്റിനെ റിമൂവ് ചെയ്യണം വാട്ടറിനെ റിമൂവ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഈ സോൾവൻ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഈ രണ്ട് പേരും ഈ മാസിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഈ സോൾവൻ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുക്കിങ്ങിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്താണ് ഈ മാസിലുള്ള എന്താ പറയുക ലിപ്പിഡിനെ ആ സോൾവൻ്റിലേക്ക് ഡിസോൾവ് ചെയ്യിപ്പിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ പിന്നെ എന്താണുള്ളത് നമ്മുടെ വാട്ടറും ഉണ്ട് ഈ വാട്ടറിനെ പോയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ കണ്ടൻസേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ മിക്സ്ചറിലുള്ള ആസിയോട്രോപ്പിക് മിക്സ്ചറിലുള്ള ഈ രണ്ട് സംഭവം കൂടി രണ്ട് ലെയറായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോൾവൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ലെയർ സോൾവൻറ്റിൽ ലിപ്പിഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഡിസോൾവ് ആയിട്ടുള്ള ഫോമിൽ ആൻഡ് മറ്റൊരു ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടറിൻ്റെ ഒരു ലെയർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദ സോൾവൻ ലെയർ ഈസ് പമ്പ്ഡ് ബാക്ക് ടു ദ വെസൽ ഫോർ കളക്ടിങ് മോൾ വാട്ടർ അതായത് നമ്മൾ കണ്ടൻസേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് നോർശരിക്കുള്ള ആദ്യത്തെ സോൾവൻറ്റിൻ്റെ ഫോമിലേക്ക് അത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും പഴയ വെസലിലേക്ക് കുക്കിംഗ് വെസലിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ റിമൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടറിനൊക്കെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് വീണ്ടും അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതിൽ ബാക്കി വന്ന ആ സെക്കൻഡ് ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടറിൻ്റെ ആയിരുന്നു ആ വാട്ടറിനെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു എന്താ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടറിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ രണ്ട് ലെയർ ഫോം ചെയ്തപ്പോൾ ആ വാട്ടറിൻ്റെ ലെയറിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുകയും സോൾവൻറ്റിൻ്റെ ലെയറിനെ രണ്ടാമതും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ വെസലിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ബാക്കി ഇനി അത് ട്രേസസ് ഓഫ് വാട്ടർ എമൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഓക്കെ ദെൻ ആസ് ദ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് റീച്ചസ് സീറോ ദ ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ് മേ ഷിഫ്റ്റ് ടു ദാറ്റ് ഓഫ് സോൾവൻറ്റ് വിച്ച് ഇസ് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ദ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് പ്രോസസ്സ് അതായത് നമ്മൾ രണ്ടാമതും എന്താണ് സോൾവൻറ്റിനെ രണ്ട് ലെയർ ആയപ്പോൾ ആ സോൾ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഓഫ് സോൾവൻറ്റിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും വെസലിലേക്ക് പറഞ്ഞ അയച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അങ്ങനെ അതിലത്തെ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് മുഴുവൻ സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ മൊത്തം നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അസിയോട്രോപ്പിക് മിക്സ്ചറിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഓക്കെ പക്ഷേ വാട്ടർ മുഴുവൻ പോകുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ബോയിൽ ചെയ്യുക ഏതിലായിരിക്കും എയ്റ്റി ത്രീയിലായിരിക്കും അഥവാ നമ്മുടെ എത്ലിംഗ് ക്ലോറൈഡ് സോൾവൻറ്റിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എയ്റ്റി ത്രീയിലാണ് പിന്നെ അത് ബോയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങുക അങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്താണ് ഇത് ഇതിലെ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് മുഴുവൻ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എന്താ റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇനി ലിപ്പിഡിനെയാണ് അത് എവിടെ സോൾ എന്താ ഡിസോൾവ് ആയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സോൾവൻറ്റിലാണ് എന്തുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ ലിപ്പിഡ് കിടക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ആ ലിപ്പിഡിനെ റിമൂവ് ചെയ്യണം അല്ലേ ഇൻ ദ വെസൽ ഡിസോൾഡ് ഇൻ ദ റെസിഡ്യൽ സോൾവൻറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആ എന്താ പറയുക സോൾവൻറ്റിൽ ഡിസോൾഡായിട്ടായിരിക്കും ആരുണ്ടായിരിക്കുക ലിപ്പിഡ് ഉണ്ടായിരിക്കുക സോ ഇറ്റ്സ് എൻ ഓയിൽ സോൾവൻറ്റ് സൊല്യൂഷൻ എന്നും പറയാം ഓക്കെ വിച്ച് ഇസ് ഫിൽറ്റർഡ് ഓഫ് എൻ ദ റെസിഡ്യൂസ് വാഷ്ഡ് വിത്ത് ഫ്രഷ് സോൾവൻറ്റ് നമ്മളതിനെ ഫിൽറ്റർ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിലത്തെ ഓയിലിനെ കളയുന്നത് ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രഷ് സോൾവൻറ്റ് യൂസ് ചെ
എന്നിട്ട് ആ അസിഡിഫൈ ചെയ്ത വാട്ടറിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫിഷിനെ ഇടും ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മളതിനെ കുക്ക് ചെയ്യുകയാണ് എത്ര സമയം തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് സെവൻറ്റി ടു എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ നമ്മളതിനെ കുക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്റ്റിറിങ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളതിനെ സ്റ്റിർ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഓക്കെ ദ കുക്ക്ഡ് ഫിഷ് ഈസ് ഫിൽറ്റേഡ് ആൻഡ് വാഷ്ഡ് വിത്ത് ഹോട്ട് വാട്ടർ അണ്ടിൽ ദ ഫിൽറ്ററേറ്റ് ഈസ് പാർഷ്ലി ഓർഡർലെസ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഇതിനെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫിൽറ്റർ ചെയ്തിട്ട് വാഷ് ചെയ്യും ഓക്കെ വിത്ത് ഹോട്ട് വാട്ടർ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് ഹോട്ട് വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മളിതിനെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ വാഷ് ചെയ്യും ആ മാസിനെ ഓക്കെ എത്ര നേരം നമ്മളതിനെ വാഷ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആ ഫിൽറ്റർ ചെയ്തിട്ടിൻ്റെ അതൊരു പാർഷ്യലി ഓർഡർലെസ് ആവും ഭയങ്കര ഓർഡർ ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കഴുകി കഴുകി അതിൻ്റെ മണം ഒരു പാർഷ്യലി ഓർഡർലെസ് ആവുന്ന വരെ നമ്മളതിനെ ഹോട്ട് വാട്ടർ വെച്ചിട്ട് വാഷ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ദ റെസിഡ്യൂ സസ്പെൻഡഡ് ഇൻ ഐസോപ്രോപ്പൈൽ ആൽക്കഹോൾ ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഐസോപ്രോപ്പൈൽ ആൽക്കഹോളിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മളതിനെ ഇട്ട് വയ്ക്കും ഓക്കെ എന്തിനാണ് ആ ലിക്വിഡ് എക്സ്ട്രാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഐസോപ്രോപ്പൈൽ ആൽക്കഹോളിൽ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ദ സോൾവൻ റിമൂവ്ഡ് ബൈ ഫിൽട്രേഷൻ ഓർ സെൻട്രിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഈ ഐസോപ്രോപ്പൽ ആൽക്കഹോളിനെ റിമൂവ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതെങ്ങനെയാണ് ഒന്നെങ്കിൽ ഫിൽട്രേഷനോ സെൻട്രിഫിക്കേഷനോ വഴിയാണ് നമ്മൾ ഈ സോൾവെൻറ്റിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ദ റെസിഡി ഈസ് ഫർദർ ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് സക്സസീവ് ബാച്ചസ് ഓഫ് സോൾവൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക സെൻട്രിഫിക്കേഷൻ വഴി നമുക്ക് റെസിഡി വേറെ കിട്ടി സോൾവൻ വേറെ കിട്ടി ഓക്കെ ദെൻ ദ റെസിഡ്യൂ അതിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഫ്രഷ് സോൾവൻ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ആഫ്റ്റർ ദ ഫൈനൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ദ റെസിഡ്യു ഈസ് പ്രസ്ഡ് ആൻഡ് ദ പ്രസ് കേക്ക് ഈസ് ഡ്രൈഡ് ആൻഡ് പൾവറൈസ്ഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് സോൾവൻ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് ട്രീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫൈനൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ റെസിഡ്യൂ നമ്മളൊരു പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ അതിൻ്റെ വാട്ടർ അല്ല എന്താ പറയുക ലിക്വിഡ് കണ്ടൻറ്റിനെയൊക്കെ നമുക്ക് അൺവോണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് ഒക്കെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് കളയും ആ ഫൈനൽ കേക്കിനെ ആ പ്രസ് കേക്കിനെ നമ്മൾ ഡ്രൈ ചെയ്തിട്ട് പൾവറൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം എഫ് പി സി റെഡിയായി അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കനേഡിയൻ പ്രോസസ്സിൽ എഫ് പി സി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഇസ് അസിയോട്രോപ്പിക് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ മെത്തേഡ് അസിയോട്രോപ്പിക് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സോൾവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെക്സൈനും ഈ തേയില ആൽക്കഹോളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രണ്ടിന് എക്സ് ഹെക്സൈൻ്റെ ഈ തേയില ആൽക്കഹോളിൻ്റെ മിക്സ്ചറാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതെന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഫാറ്റ് അതിൽ നിന്ന് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ചില ഓർഡറിഫറസ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻസ് ഓർഡർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് അതിനെയും റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഹെക്സൈനെയും ഈ തേയില ആൽക്കഹോളിനെ അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ മിൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഷ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കുക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ബോയിലിംഗ് വാട്ടറിൽ ആണ് നമ്മൾ ഈ മിൻസ്ഡ് മീ ഫിഷിനെ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിൽ എന്തുണ്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അസറ്റിക് ആസിഡ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ബോയിലിംഗ് വാട്ടറിലേക്ക് മിൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫിഷിനെ ഇടുക ചെയ്യുന്നത് ആ ബോയിലിംഗ് വാട്ടറിൽ എന്തുണ്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അസറ്റിക് ആസിഡ് ഉണ്ട് എത്ര സമയം നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആണ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആഫ്റ്റർ ഡ്രെയിനിങ് ഓഫ് കുക്കിംഗ് ഈ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളിതിനെ ഡ്രെയിൻ ഓഫ് ചെയ്ത് കളയുക അതിൻ്റെ വാട്ടർ കണ്ണിനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയുക ഡ്രെയിൻ ഓഫ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ദ സോളിഡ് മാറ്റർ ഈസ് പ്രസ്ഡ് വെൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വെള്ളം ഒഴിവാക്കി കളഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ആ സോളിഡ് മാറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ആൻഡ് ദ പ്രസ് കേക്ക് ഈസ് ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഹെക്സൈൻ ആൻഡ് ഈ തേൽ ആൽക്കഹോൾ ഫോർ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ പ്രസ് കേക്ക് നമ്മൾ ഹെക്സൈൻ്റെയും ഈ തേൽ ആൽക്കഹോളിൻ്റെയും മിക്സ്ചറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര സമയം തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ്ലി സ്റ്റിർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് 